डियर लैटर्स अपन के शुभ सकाल बराबर मत अपने साथे आई अभिषेक कुमार मंडल प्रभाषक समाज विज्ञान शिवरे जेपी कलेज डियर लैटर्स आशा करी अपरा सबाई भलो आस्थ आ सुंदर आ भलो थारे साथ निजे पढ़ाशनार क्षेत्र एगिए नहीं अपना जो भिडियो माल्टीमिडिया क्लस अपने सार्व कर मध्यमे अपना निश्चय व्यापक भावे उपकृत हो लार्नार्स एंड स्टूडेंट्स हमें आज समाज विज्ञान द्वित पत्र अष्टम अध्यादेश सामाजिक जो परिवर्तन से परिवर्तन कैक क्लस नहीं आज से सामाजिक परिवर्तन आए क्लस अपनारा देखें देखें आज के क्लसटी सामाजिक परिवर्तन कारण हिसाब विश्वय अर्थात ग्लोबालाइजेशन ग्लोबालाइजेशन प्रेक्षापटे बांग्लेश कथाय क्यों कम सामाजिक परिवर्तन हो सामाजिक क्षेत्र को क्षेत्र परिवर्तन एस आलोचना करार चेषा करब देखार चेषा करब रोनल्ड रबार्टसन उन्नीस पचाशी साले तर समाजतिक जो गवेषणा ये गवेषण सर्वप्रथम यार्मी व्यवहार करें ग्लोबालाइजेशन शब्दी प्रयोग करें ऑक्चुअल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सोशियोलजिस्ट रोनल्ड रबार्टसन विश्व संकोचन और परस्पर एक निर्भरशीलता इटा विषय अर्थात परस्पर जो संकोचन अर्थात जो तथ्य प्रजुक्ति कम्युनिकेशन छा तक का राष्ट्रटी अनेक दूर अवस्थान छो कि आज सब किस उद्भवन फले द्रुत गति जो कर फले समस्त विश्व जान संकुचित शुदू जो संकुचित होता नये पूरा विश्व परस्पर एक निर्भरशील अवस्था एस समस्त विश्व एक डिपेन्डेंस मान इस आदार जे डिपेन्डेंस अवस्था आसे अर्थात एके अपर ऊपर निर्भरशीलता एके अपर सहयोगित छाड़ा एक भाव एन वस्तुब किा सम्भव हा है ये रोनल्ड रबार्टसर व्याख्या ब्रिटिश समाज विज्ञानी मार्टिन आलब्रो एनार नाम शुने ब्रिटिश सोशियोलजिस्ट एलो विश्वयन हे एक कम्यूनिटी समस्त मानुष के लिए आसार अन्य एक प्रक्रिया एक कम्यूनिटी नहीं आसार एक अन्य प्रक्रिया अत्यंत भलो कथा अत्यंत शक्त जुक्ति अत्यंत व्याख्या निर्भर संज्ञा देखे जे समस्त विश्वटा के एक ही कम्यूनिटी नहीं आसार जो अन्य प्रक्रिया से विश्वयन बोल ये विश्व मैटिन आलब्रो एवर एंथनी मैग्रे ब्रिटिश समाजतिक ब्रिटिश 
সোশিওলজিস্ট তিনি বলছেন বিশ্বায়ন হচ্ছে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত অর্থাৎ রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক নানাবিধ সুসংবদ্ধ সংস্থাপ ডিয়ার লার্নার্স আমরা অ্যাকচুয়ালি এই প্রত্যয়টি পেয়েছি আমি আগেও বলেছি রোনাল্ড রবার্টসন আঠারোশত পঁচাশি সালে যিনি তার সংস্থাত্মিক গবেষণায় এই প্রত্যয়টি বা এই টার্মটি সর্বপ্রথম ইউজ করেন গ্লোবালাইজেশন টার্মটি সেই থেকে অত্যবোধী এটি বাজার হিসেবে সমগ্র বিশ্বের কাছে এটি মুখরিত হয়ে চলেছে গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে এবং আমরা বর্তমান সময়ে এই বিষয়ের ফলাফল লক্ষ্য করছি ডেয়ার লার্নার্স অ্যাকচুয়ালি বিশ্বায়ন হচ্ছে স্থানীয় স্থানীয়ভাবে নয় বরং বৈশ্বিকভাবে উৎপাদন অর্থাৎ এটি কোনো লোকাল প্রোডাকশন নয় এটি কোনো লোকাল যে প্রোডাকশনটি হবে অর নট অন দ্য বেসিস অফ লোকাল বাট অন দ্য বেসিস অফ গ্লোবাল এটি গ্লোবাল প্রেক্ষাপটে এই উৎপাদনটি মানে সমস্ত কর্মকাণ্ড এটি রূপরেখাটি তৈরি হয় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে চিন্তা করে বা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে ডিয়ার লার্নার্স আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে তিনটি মৌলিক বিষয় আমি ফাইন্ড আউট করতে পারি অর্থাৎ সমগ্র যে গ্লোবালাইজেশন প্রসেস সেই গ্লোবালাইজেশন প্রসেসকে আমরা যদি কি না ব্যাখ্যা করতে চাই যদি কি না আরও স্পষ্ট তর হিসেবে আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা এখানে এর ব্যাখ্যায় বলব যে এখানে তিনটা বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিদ্যমান যার প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পণ্যের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে অর্থাৎ পণ্যটি যেখানেই উৎপাদিত হোক না কেন এই এর প্রবাহটি সর্বক্ষেত্রে অবাধ হতে হবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে অর্থাৎ পণ্যের যেমন অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে সে পণ্যটি সমুদ্রের কাছাকাছি হতে পারে কিন্তু সেটির অ্যাভেলেবিলিটি বা সে প্রবাহটি যেন ক্যাপিটালেও পৌঁছায় আবার কোনো পণ্য ক্যাপিটাল এরিয়াতেও তৈরি হতে পারে সেই পণ্যটি অবাধ প্রবাহ যেন সি মানে সমুদ্রের উপকূল এলাকায়ও সেটি যেন প্রবাহ থাকে আবার আমরা দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো বলতে চাই সেই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আমরা উল্লেখ করছি যে তথ্যে অর্থাৎ ইনফরমেশান এই ইনফরমেশানের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে অর্থাৎ ইনফরমেশানের কোনো গ্যাপ হলে চলবে না এটি মানে ইউনিভার্সালি এর প্রবাহটি থাকতে হবে অর্থাৎ সবাই যেন এই ইনফরমেশানটি যে কোনো মুহূর্তে জানতে পারেন বা এর প্রবাহটি যেন অন দ্য বেসিস অফ ইউনিভার্স এটা হতে হবে হতে হবে তারপরে আমরা সর্বশেষ এর ভিতরে যে পয়েন্টের কথা উল্লেখ করতে চাই সেটি হল শ্রমের অর্থাৎ যারা প্রোডাকশনে অংশগ্রহণ করবেন সেই শ্রমের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা গ্লোবালাইজেশন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে যদি আপনাদের সাথে আপনাদের কাছে প্রডিউস করতে চাই তাহলে এই তিনটা পয়েন্ট আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই তিনটা পয়েন্ট আমাদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে বুঝতে হবে যার প্রথম পয়েন্টে ছিল যে পণ্যের অবাধ প্রবাহ দুই নম্বর ছিল তথ্যের অবাধ প্রবাহ আর তৃতীয় নম্বর ছিল শ্রমের অবাধ প্রবাহ ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড লার্নার্স আমরা দেখেছি যে এই যে বৈশ্বিক বা বিশ্বায়ন যে প্রক্রিয়া 
এই যে গ্লোবালাইজেশন প্রসেস এই গ্লোবালাইজেশন প্রসেসে এখানে দুই তিন দুইটি বিষয় সর্বাঙ্গীনভাবে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ এখানে পণ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে কিন্তু এখানে শ্রমের অবাধ প্রবাহটি থাকে না আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে চাই আমরা আমরা যেমন এখানে বসে ইংল্যান্ডের প্রডিউস কোনো পণ্য কিনছি বা চায়নার কোনো প্রডিউস কমোডিটি কিনছি ক্রয় করছি পার্সেস করছি কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এটির অবাধ প্রবাহ আছে পণ্য এবং তথ্য কিন্তু এই যে শ্রমের অবাধ প্রবাহটি এটি আমরা পাই না আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলি যে আমরা কিন্তু সেভাবে যে শ্রমের যে অবাধ প্রবাহের কথা আছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বহির্বিশ্বে আমরা আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার দিক দিয়ে অন্যতম একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বৈশ্বিক প্রেক্ষা বটে তো সেই হিসেবে আমরা নানা রকম নিয়মের বেড়া জেলে আটকে আছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পণ্যটির অবাধ প্রবাহ কারণে বা তথ্যটির অবাধ প্রবাহ কারণে পণ্যটি আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু আমরা সেই হিউজ পরিমাণে আমাদের যে শ্রম শক্তি আছে সেই শ্রম শক্তি বহির্বিশ্বে রপ্তানি করতে পারছি না বা সেখানে আমরা নিয়োজিত করতে পারছি না যখনই আমরা নিয়োজিত করতে চাই তখন নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা ক্রয় করছি কিন্তু সেই ক্রয়ের ব্যাসিসে আমরা যে আমাদের পণ্য দেব আমরা যে আমাদের শ্রম সরবরাহ করব শ্রম শক্তি সরবরাহ করব সেটা কিন্তু অবাধ হয়নি রিয়াল লার্ডার্স অ্যান্ড ভিলার্স যার ফলে সবাই সমগ্র বিশ্বে যেটা এই গ্লোবালাইজেশনের প্রেক্ষাপটে যে সমান সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই সমান সুবিধা পাচ্ছে না কোনো কোনো রাষ্ট্র এটার বেশি সুবিধা পাচ্ছে আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে এটা থেকে হতাশ হয়ে যাচ্ছে ডেয়ার লার্ডার্স আমরা সামাজিক এই এই গ্লোবালাইজেশন এটি একটি সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত একটি প্রক্রিয়া এটি একটি বিশ্বব্যাপী জাতি রাষ্ট্র ও সমাজগুলোর যে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এর একটি একত্রীকরণ এটির ইউনিফিকেশান আমরা বলতে পারি এটির মানে আমাদের যে ইউনিফাই এটাই হচ্ছে বিশ্বায়ন হ্যাঁ এটি শুধু একক কোনো বিষয় না এটি শুধু পণ্যের বিষয় না সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনীতি সব প্রেক্ষাপটকে একত্রীকরণ সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটি প্রক্রিয়া এটাই আমরা বিশ্বায়ন হিসেবে আখ্যায়িত করছি যেখানে শ্রমের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে যেখানে পণ্যের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে যেখানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে বা থাকতে হবে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এই গ্লোবালাইজেশন প্রসেস এটি যদি আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমরা কিছু পয়েন্ট আমরা এখানে দেখতে পাই আমরা দেখছি যে প্রথম পয়েন্ট আছে যে বিশ্বায়নের যে অর্থনীতি ডিয়ার লার্নার্স অ্যাকচুয়ালি বিশ্বায়ন হচ্ছে যে গোটা বিশ্বকে একক একটি বাজার ক্রিয়েট করা একটি একক একটি মার্কেট তৈরি করা যেখানে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টন মানে কে কেন্দ্র করে একক বাজার গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক যে উৎপাদন প্রোডাকশান ডিস্ট্রিবিউশান অন দ্য বেসিস অফ দিট অফ দ্যাট এটাকে কেন্দ্র করে এটাকে সেন্টার করে এটি গড়ে ওঠে এর শুরু হয়েছিল অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল যে অরিজিন আমরা যদি এটা ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমরা দেখি যে এই শুরুটি আপনার ষোলো শতাব্দীতে অর্থাৎ ষোলো শতাব্দীতে তৎকালীন যে বৃহৎ শক্তি ছিল ঔপনিবেশিক যে শক্তি ইউরোপিয়ান বা ব্রিটিশ 
আমরা যে এই উপনিবেশগুলোতে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং শোষণ প্রক্রিয়া এটি সম্প্রসারণের মাধ্যম দিয়ে এটি শুরু হয় তারপরে এটি এটির পরবর্তীতে যে ফ্রান্স বা অন্যান্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা পরবর্তীতে এখানে ফ্যাসিবাদী নাৎসিবাদী বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন সমন্বয় আমরা দেখতে পাই এবং এদের একে অপরের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই তিন মতের যে সমন্বয় এর মধ্যে আমরা বা এই তিন মতের যে লড়াই সেই লড়াইয়ের মধ্যে পুঁজিবাদী শক্তির জয়লাভ আমরা দেখতে পাই এই পুঁজিবাদী শক্তি জয়লাভ করে সমস্ত বিশ্বকে বাণিজ্য বা মার্কেটাইজ একটি একক বাজার ছড়িয়ে দিয়েছে এই বিশ্বায়নের মানে প্রক্রিয়ায় আমরা তারপরে এটির পরে আমরা আলোচনা করতে চাই যে বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক যে বিষয়টি এই বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে নয় যে যোগাযোগ যে প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি একে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব একটি এক এবং একক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি বা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে যাচ্ছে আমরা যখন এই যোগাযোগ বা তথ্য বা এগুলো যখন ডেভেলপ হয়নি তখন একে অপরের সাথে আমাদের যে যোগাযোগটা মন্থর ছিল জানাশোনার লেভেলটা কম ছিল যার ফলে আমরা দেখেছি যে সারা বিশ্বের কোথায় কি আছে সেটা আমাদের জানতে সময় লাগছে কিন্তু এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি যে সমগ্র যেমন আমরা ইংল্যান্ডে খেলা হলে বা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলা হলে আমরা সে সরাসরি অবজার্ভ করি আমরা এই যে অলিম্পিক বলেন আমরা যে খেলাধুলা বলেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ বলেন ফুটবল বিশ্বকাপ বলেন এটি আমরা সরাসরি অবজার্ভ করি যার ফলে সেখানকার মানুষের সাথে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পরিচিত হতে পারি অর্থাৎ সেখানকার যে সাংস্কৃতিক বা কালচারাল যে ভ্যালু আছে বা কালচার আছে সেটার সাথে আমরা এরকম ইনস্ট্যান্ট আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি ইনস্ট্যান্ট ইন্ট্রোডিউসের ফলে আমরা তাদের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হচ্ছি অর্থাৎ কখনো কখনো দেখা যায় যে লোকাল সংস্কৃতিতে এটি গ্রাস করছে লোকাল সংস্কৃতির পরাজয় ঘটছে অর্থাৎ যেটি ভালো সেটি আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি এর ফলে লোকাল সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে এভাবে সংস্কৃতি একটি সংস্কৃতির মধ্যে আরেকটা সংস্কৃতির তাৎক্ষণিক প্রবেশ হচ্ছে এটি পৃথক পৃথক যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য জনগণের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চাহিদার অসংবেদনশীল যে বিষয়গুলো ছিল সেটি মানে অবলুপ্ত হচ্ছে এবং এটি গ্লোবালি একক একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এবার আলোচনা করতে চাই যে এই বিশ্ব প্রক্রিয়ায় অ্যাকচুয়ালি আমরা আগেও বলেছি যে বিশ্বের ফলে সব দেশগুলোর তেমন লাভ হচ্ছে না এটি একেবারে নির্ভেজাল সত্য এটি সব দেশগুলো সমান সুবিধা লাভ করতে পারছে না অর্থাৎ আপনি মনে করেন যে বিশ্বায়ন হচ্ছে সাসলাইজ সাসলাইট এর প্রসেস যেখানে একটি পাত্রে একটি অ্যাডাল্ট মানুষের খাদ্য দেওয়া হচ্ছে আবার একই পাত্রে একটি ইনফ্যান্ট বা নিও অ্যাডাল্ট বেবিরও খাদ্য সার্ভ করা হচ্ছে এখন আপনিই বলুন বা আপনারাই ভেবে দেখুন যে ইজ ইট পসিবল এটি কি সম্ভব একজন অ্যাডাল্ট মানুষ যেভাবে খাদ্য রিসিভ করবে একজন নিও ন্যাটাল বা ইনফ্যান্সি সেইভাবে খাদ্যকে গ্রহণ করতে পারবে তার সাথে হাইট করার মতো অ্যাবিলিটি কি সেই নিও ন্যাটাল বা ইনফ্যান্সি ব্যাবিলিটি থাকে থাকতে কি পারে 
এটি হতে পারে না এটি সক্ষমতা সবার সমানভাবে থাকে না কিন্তু আমরা এই বিষয়ের প্রক্রিয়ার এই জাহাজে উঠেছি শিপে উঠেছি আমরা এখন একই ক্যাবিনে যাত্রী এখানে কারো পকেট ভারী আবার কারো পকেট শূন্য এখানে কিভাবে এটি তাল মিলিয়ে চলবে ডিয়ার লার্নার্স আমরা দেখেছি যে এই যে বিশ্বের প্রক্রিয়ায় বিশ্বের একশোটি যে অর্থনৈতিক এককের মধ্যে একানো একান্নটি হলো আমরা অর্থনৈতিক এককের একানব্বইটি বহুজাতিক কোম্পানি এর মালিকানা হল করে অর্থাৎ এটা আর মাত্র যে ঊনপঞ্চাশটি অর্থনৈতিক একক আছে তারা আর বাদ বাকি সমগ্র বিশ্বের ছোটোখাটো কোম্পানি এরা ভাগ বাড়া করে চলছে এটি এটি এই একান্নটি যে বৃহৎ বহুজাতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুই তৃতীয় অংশ এরা নিয়ন্ত্রণ করে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এই বিশাল এবং বহুজাতিক যে সংস্থাগুলো এরা দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদনের সত্তর ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আর মাত্র দশ ভাগ দশটি সংস্থা এই যে টোটাল যে উৎপাদন সেই উৎপাদনে সত্তর ভাগই নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র দশটি সংস্থা তাহলে এটি কীভাবে আমরা বিশ্বায়ন করতে পারি অর্থাৎ যেখানে সবার অংশীদারিত্ব ছিল হওয়ার কথা ছিল সবার পার্টনারশিপ হওয়ার কথা ছিল সবার সমান প্রক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটি হতে পারে না আমরা দেখেছি যে আমরা পাঁচশোটি যে বৃহৎ কোম্পানির তালিকায় একশো সাতাশটি কোম্পানি মার্কিন কোম্পানি আমরা দেখেছি যে পঁচিশটি শিল্প ক্যাটাগরি চোদ্দটি মার্কিন কোম্পানি আমরা এরকমভাবে তথ্য আপনাদের কাছে সরবরাহ করতে পারি আমরা তিনশয়ে আমরা মার্কিন একটি গবেষণায় দেখেছি যে সাতানব্বই এবং আটানব্বই সাল পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যে তিনশো উনষাটটি তিনশো ছাপ্পান্নটি কোম্পানি বা সংস্থা মোট মানে যে মুনাফার পরিমাণ ছিল তিন শত সাঁত্রিশ বিলিয়ন ডলার যা তিরানব্বই কোটি লোকের দেশ ভারত বা একশো কোটি লোকের দেশ বর্তমান সময় ভারতের পঁচানব্বই সালের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় তেরো বিলিয়ন ডলার বেশি টেয়ার্স এটি ব্যাপক বড় একটি হিসাব অর্থাৎ আমরা এই যে বিশ্বায়নের কথা বলছি এই যে বিশ্বায়নের থেকে এই যে প্রফিট সেটি এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অধিকাংশই নিয়ে চলে যাচ্ছে এখানে যারা দেখা যাচ্ছে যে বৃহৎ উন্নত রাষ্ট্র রয়েছে সেই উন্নত রাষ্ট্রের পকেটে এর এই লভ্যাংশটি চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এর সুবিধাটি তারাই বেশি ভোগ করছে অর্থাৎ যেটিতে আমরা একই কেবিনে আছি আমরা একই জাহাজে আছি কিন্তু যখন লাভের প্রশ্ন আসছে যখন লাভের বেনিফিটের প্রশ্ন আসছে তখন সেই জাহাজে যারা অবস্থান করছে তাদের প্রত্যেকের পকেটে কিন্তু এটি যাচ্ছে না অর্থাৎ ওই জাহাজে যারা এরিস্টো ক্যারেট আছে যারা এলিট আছে যারা ডেভেলপড আছে তাদের পকেটেই কিন্তু এই টাকাগুলো যাচ্ছে এই প্রফিটটি যাচ্ছে এই বেনিফিটটি যাচ্ছে ডেয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা বিশ্বায়নের যে প্রভু বিশ্বায়নের যে মরণ মাতবর এদের নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা এবারে আলোচনা করতে চাই তথ্যের পরিণায়ন ও বিশ্বায়ন আমরা হ্যাঁ এটি আক্ষরিক অর্থে হয়েছে এটি একটি সমগ্র বিশ্ব এখন একটি একক মডেল অনুসরণ করছে এখানে যেটি আসলে আমরা দেখছি যে ভোগ বাদে অর্থাৎ কনজিউম অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই এটার মডেল মানে বিশ্বায়ন আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভোগ বা এটি এটি মানে এটি ভোগের নীতিকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে 
সামাজিক মুনাফা নিশ্চিত করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বহুজাতিক যে কোম্পানিগুলো আছে বহুজাতিক যে সংস্থাগুলো আছে এই ভোগবাদের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকাই সর্বাধিক টিয়ার লার্নার্স আমরা বিশ্বায়ন ফলে দেখছি যে মার্কিন যে বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলো আছে সংস্থাগুলো আছে এদের ভোগ বিলাস যে নীতি সেটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এভাবে তথ্যের একজন পূর্ণায়ন এবং বিশ্বায়ন এটাই সর্বাংশে মানে সত্য এটি এ কথা আমরা বলবো আমরা এবার আলোচনা করতে চাই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এই আলোচনার আগেও এর কিছু খণ্ডাংশ কথা এসছে যে বর্তমান সময়ে আমরা দ্রুত গতিতে আপনারা স্যাটেলাইট বলেন ইন্টারনেট বলেন আপনারা মানে কেবল টিভি অপারেটর বলেন রেডিও টিভি টেলিভিশন এসব বলেন এর ফলে আমরা দ্রুত গতিতে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি দ্রুত গতিতে আমরা একে অপরের সাথে আদান প্রদান করছি আমরা বর্তমান সময়ে আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের যে টিভি কোম্পানিগুলো সেগুলো অনেকটা কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে পাশাপাশি আমাদের যে রাষ্ট্র যে ভারত সেখান থেকে জি সিনেমা জি বাংলা স্টার দলসা এগুলোর যে ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার এবং মনে করেন যে তাদের যে প্রোডাকশান যে ক্ষমতা বা তাদের যে মানে তারা তারা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করলে কয়েক কোটি মানুষ সেখানে হামলা করছে সেখানে ভেবার হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের যে লোকাল নির্মাতারা যে কোনো একটি প্রোগ্রাম তৈরি করলে সেখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েক লক্ষ মানুষ সেখানে ভেবে হচ্ছে যার ফলে আমাদের সক্ষমতাটা ওই রকম বিশ্বমানের হচ্ছে না বা আমরা সেখানে অর্থনৈতিক বিনিয়োগটিও সেখানে বিশ্বমানের করতে পারছি না এর ফলে হচ্ছে কি যে তারা প্রোগ্রাম তৈরি করতে ব্যাপকভাবে ইনভেস্ট করার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু আমাদের যে লোকাল নির্মাতারা আছেন ডিরেক্টররা আছেন তারা তেমনভাবে সুযোগ পান না তেমনভাবে অর্থনৈতিক বাজেট পান না যেমন আমরা ভারতের যে বিখ্যাত বিখ্যাত যে সিনেমাগুলো আমরা দেখি আমরা যেমন বাহুবলীর কথা বলতে পারি এই সিনেমাটি তৈরি করতে বহু টাকা ব্যয় হয়েছে যেটি আমাদের দেশের লোকাল সিনেমাটি সিনেমার নির্মাতারা সেটি স্বপ্নও দেখতে পারে না অন্যভাবে আমরা হলিউডের যে বিভিন্ন সিনেমার কথা বলতে পারি এখানে যে বিলিয়ন বা বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য অন্য দেশের সিনেমাগুলোতে এত টাকা বিনিয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না যার ফলে তারা যেমন সেই প্রোগ্রামটি বিশ্বমানের তৈরি করতে পারে এবং বিশ্বমানের আয়ও কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতাকে পিছিয়ে যায় এভাবে অন্যভাবে এই বিভিন্ন দেশের একক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে এই সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আমাদের যে লোকাল সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি কালচারে যে ট্র্যাডিশন ছিল যে ঐতিহ্য ছিল সেটি হারিয়ে যাচ্ছে এই বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের কারণে এটি তথ্য প্রযুক্তি কল্যাণে প্রতিটি অঞ্চলে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এই এটা ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে এটি আমাদের জীবনের যে জীবনের উপরেও এর প্রভাব আমরা সর্বাংশভাবে দেখতে পাচ্ছি ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এই বিশ্বায়নের ফলে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে নয়া তথ্য ও প্রযুক্তি এখানে প্রতিদিনে প্রতিটি সময়ই নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি ক্রিয়েট হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যম আমাদের সামনে আসছে আমরা যেমন এই যে বেশ কিছুদিন আগে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটি আমরা এখন বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের এক নম্বর মাধ্যম হিসেবে মানছি 
কিন্তু এর বয়স তো বেশি নয় এটি নবীনতম একটি মাধ্যম এই সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য প্রযুক্তির এখানে এই তথ্য প্রযুক্তির কারণে টেলিভিশন টিভি টেলিফোন মোবাইল কৃত্রিম উপগ্রহ কম্পিউটার এসবের মাধ্যম দিয়ে আমরা মুহূর্তে যোগাযোগ তৈরি করছি এর লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এভাবে পুঁজিপতি পুঁজি মানে ক্যাপিটালিস্ট যে দর্শন সেটি ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে নয় তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা এর ভূমিকা আর ফলে একে অপরের যে যোগাযোগ এটি মুহূর্তের মধ্যেই সম্ভব হচ্ছে এটি মুহূর্তের মধ্যেই এই যোগাযোগটি নিশ্চিত করা যাচ্ছে এভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধভাবে পরিবর্তন ফেলছে অতীতে আমরা দেখেছি যে সেই কবুতরের পায়ে পত্র লিখে উড়িয়ে দেওয়া বা দেখা যাচ্ছে যে ঘোড়ার উপরে বসে ডাক ব্যবস্থা তারপরে চিঠিপত্র এর পরে আমরা দেখেছি যে সেই পোস্ট অফিস আমরা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান অর্থাৎ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি সুকান্ত তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে সেই বিখ্যাত লেখা গান রানার ছুটেছে রানার জানা অজানা বোঝা আস্তার কাঁধে আমরা সেসব লুপ্ত হয়েছে আমরা এখন প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা মুহূর্তের মধ্যে আমরা ফেসবুকে টুইটার বা অন্যান্য যে মিডিয়াগুলো আছে তার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করছি আমরা আজ চন্দ্র চন্দ্র জয় করেছি মঙ্গল জয়ের পথে আছি এবং বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তির কল্যাণে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এনেছেন কৃষিক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছেন এমনি দৈনন্দিন জীবনেও সমস্ত কাজকে সহজ করে দিয়েছেন এভাবে নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনে নানা বিধ পরিবর্তনের প্রভাব রেখেছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এ পর্যন্তই আজ আমাদের আলোচনার বিশ্রাম দেব পরবর্তী ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেই প্রত্যাশায় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ